ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വളരെ രസകരമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണെന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ച് സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലാസ്റ്റ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ബുക്കിൽ ഓർഡർ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാര്യമായിട്ട് റിവിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാക്കി വെച്ചതാണ് ചില എളുപ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എയ്ത്തിൽ നയൻത്തിൽ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച ചില ഷേപ്പുകളുടെ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം പിന്നെ സിമ്പിൾ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു ഡി ഷേപ്പുകളുടെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സസൈസുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പുകളും സം സോളിഡ്സും ആണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് അത് അറിയാതെ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ചെളിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് സ്ക്വയറിനത് എ സ്ക്വയർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഫോർ എ അറിയാലോ സിമ്പിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഏരിയ എൽ ബി പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഫിയർ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ടൈം ഇല്ല ടെൻത്തിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അത് ടോപ്പും ബോട്ടം ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഇനി അതിന്റെ കർബഡ് സർഫസ് ഏരിയ പുറത്തുള്ള നേട്രൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കർബഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആവും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയറുകളാണല്ലോ വോളിയം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എ ക്യൂബ് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം എഴുതാൻ മറന്നു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കോണിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയയും പൈ ആർ സ്ക്വയർ കോണ്ടെ അടിയിൽ സർക്കിൾ ആണല്ലോ പ്ലസ് ലേറ്റൽ സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ കറുപ്പിട് സർഫസ് ഏരിയ എന്നും പറയും പൈ ആർ എല്ല് കൂട്ടിയാൽ മതി അതിന്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇതിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയേണ്ട ഇതിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ മീനിങ് ആണ് റോൾസ് തീറും ഇൻവാല്യൂ തീറും പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആക്ച്വലി ഫുൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സിന്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഈ വൈയുടെ ചേഞ്ച് അതായത് ടോട്ടൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ചേഞ്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോ ഇവിടെ വൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്ച്വലി എക്സിന്റേത് വൺ പോലെ വൈഡത് വൺ ആണ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ
8x plus 3 ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോള്യൂം ഓഫ് എ സ്പിയർ ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഫൈൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോള്യൂം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് അപ്പോൾ ബി എന്താവും വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ആർ ആവും ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീയും ബൈ ടോട്ടലി ഒറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സ്പിയർ കെ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കാണാം കെ ആർ ക്യൂബ് വെർ കെ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദർ ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആക്ച്വലി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കോയഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബൈ നമ്പർ ആണല്ലോ ആർ ക്യൂബ് എന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് പോലെ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ആയതുകൊണ്ട് ആർ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആറും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആർ തന്നെ കട്ടായി പോകും അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ബൈ ഡി ആർ ആർ ക്യൂബിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ഡേ ഉണ്ടാ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ട് രസകരമായ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി സർഫസ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഒരു പന്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു പന്തിന്റെ അതിന്റെ പുറഭാഗം സർഫസ് ഏരിയ ഒരു തോല് അല്ലെ അതതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് കട്ടിയുള്ള തിക്നസ് ഉള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നതിനാണ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് സർഫസ് ഏരിയ എല്ലാ ഷേപ്പിനും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനിവേ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സെയിം സംഭവം നിങ്ങൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സർഫസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയം എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന് അറിയണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അറിയേണ്ടത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡിലും വോളിയം എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് ബി ഉള്ളത് എന്താവും ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഈ കണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീയും ബൈ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആർ ക്യൂബിന്റെ ഇത് ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആർ ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡി ടി അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ ഒരു അൾജിബ്രയും അതിന്റെ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെച്ച് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം അതിന്റെ റേഡിയസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അത് റേഡിയസ് എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അത് ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി തരും റേഡിയസ് തരും അങ്ങനെ കൊടുക്കലാണ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ സംഭവത്തെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇങ്ങനെ പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ബേസ് അടിച്ച് ഡി എ ക്യൂബ് ഒ
ചെയിനായിട്ടാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും അത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഫൈൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സൈഡ് അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് എഡ്ജ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പെരിമീറ്ററിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ പെരിമീറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് വെക്കുക ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാലോ സൈഡ് ഇ എഡ്ജ് ഇ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈഡ് പെരിമീറ്ററിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സൈഡ് ഡി പിയുടെ എന്താവും പിയുടെ ഡി പി ബൈ ഡി എ എന്നാവും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയ കോൺഷ്യൻ്റ് ഏഴത് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ഡി എ എന്താണ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് അവിടെ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരിമീറ്ററിന്റെ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സൈഡിന്റെ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് കേട്ടോ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ കാരണം അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സൈഡ് ഇസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന് പെരിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടും അല്ലെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ പെരിമീറ്റർ അതിന് എയ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ എന്തായി തേർട്ടി ടു ആയി നയൺ ആയി അപ്പൊ എത്ര ആയി പെരിമീറ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി കണ്ട ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നാല് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരച്ചത് എന്തിനാണ് ഇത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അത്ഭുതകരായിരിക്കും ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും പിന്നെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഫൈൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് സൈഡ് വെൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കാം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കാണണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈഡ് സൈഡിനനുസരിച്ച് തന്നെ പക്ഷേ സൈഡ് അഞ്ചാവുമ്പോ അങ്ങനെ എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എ ബൈ ഡി എ ആണ് എഡ്ജ് എ ആണെങ്കിൽ ഇട്ടോ എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഡി എക്സ് നോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് വെൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എ ബൈ ഡി എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എ ക്ക് അഞ്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തോ ഡി എയുടെ എന്താവും ഡി എ ബൈ ഡി എ എന്നാവും എ സ്ക്വയറിന് എന്താവും ടു എ എന്നാവും എ ഐ തന്നെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒന്നും എഴുതാനില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു എ അവിടെ കടന്നു വന്നു അതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് തന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈഡ് വെൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും സൈഡിന്റെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്ത് രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അറിയോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് തന്നെ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എടുത്താലോ ട്വൽവ് ആണ് സെവൻ എടുത്താലോ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നയൻ ആണ് അത് ഫോർ ആകുമ്പോ ഫോർ ആകുമ്പോ അത് എത്രയായി സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ഫൈവ് ആകുമ്പോ എന്തായി അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി നോക്ക് നിങ്ങൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈഡ് വരുമ്പോ ഇവിടെ ചേഞ്ച് സെവൻ ആണ് ചേഞ്ച് അല്ലെ ഫോർ എന്ന് ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പോ പക്ഷേ അത് നയൺ ആയിപ്പോയി സെവൻ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് പിന്നെ നയൻ ചേഞ്ച് ആയി പല സ്ഥലത
ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ വെൻ സൈഡി കൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ടേം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടാകും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ അടുത്ത് ഫൈൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സർഫസ് ഏരിയയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്പിയറിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേഡിയസ് ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുക ഫോറും പൈ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ ആണ് ബി ആർ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആർ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റ് പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഒരു നമ്പർ തന്നെയാണ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ തന്നുകൊണ്ട് കിട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസിന്റെ സെന്റിമീറ്റർ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ റേഡിയസിന്റെ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൈം അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് വേണമല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരാൾ പറയാണ് സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം എത്ര എങ്ങനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചേഞ്ച് എന്ന് അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കൂലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാൽ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യം വരുകയും ചെയ്യും യെസ് നോക്കാം സർഫസ് ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് സ്പിയറിൻ്റെതാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ എസിന്റെ എന്താവും ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇയാളെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഫോർ പൈ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ സ്ക്വയറിനത് ടു ആർ എസ് ആറാണ് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് അപ്പൊ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി കണ്ടില്ലേ അല്ലെ രോഗി രക്ഷിച്ചതും പെയ്തര് കൽപ്പിച്ചതും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ സംഗതികളൊക്കെ വരല് തന്നെയാണ് കാരണം അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എസ് നോക്കാം ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ റേഡിയസ് എത്ര എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് സർഫസ് ഏരിയയുടേത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടൈമിന്റേത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ സർഫ ഈ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഈ
45 cm square per second. And not an apathanam comes alive with respect to Tiana than the name. Number country decayed the rate of change of volume with respect to time when radius equal to 5 cm. Rana country decayed the with respect to time on the Muda Paranilla law in the Paradi Venda. At what speed in the Balanel with respect to time? Ningana Jidijoga, get the speed on a yard of boy, the Jodi Kumbovine, Samathan and Sir Samathan and Sir Jano or Jodi Gulillo. Get the speed of the Chel Samathan and Sir Jan. Get the way that I have a lot of other, a Maramal or Samathan and Sir Jan. They were Shangal Kansirich and the Burkan Sutta. Anyway, at what speed in the question in the beginning of the Pikano? With respect to time, then they are not going to be able to do that. That's why we are not going to be able to do that. Now, let's do this. Now, let's do this. Let's do this. Let's do this. DR by DT is going to be able to do that. That's DS by DT. Now, let's do this. DS by DT is going to be able to do DR by DT. That's it. Now, let's do this. 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 With respect to time, with respect to time, differentiate m by one, v to the down, dv by dt. Equal to 4 by 3, pi of the number, r cube into the 3 r square, r i the one to dr, t i the one to dt. When radius equal to 5, we will say that the radius is 5, that is a problem. That is why dr by dt is what we do. That is why we say that ds by dt is what we do. D S by D T उल्लाद वन्ट सरफेस एरिया डे एक्सप्रेशन फोर बाय आर स्क्वायर D S by D T ले को ऐड दिया आना विद रेस्पेक्ट टू टी निंगल डिफरेंशिएटी रोगो अब ऐ द D S by D T I फोर बाय आर स्क्वायर ना तो फोर बाय इनटू टू आर इनटू D R by D T इन द वर्ड नंबर रेडियस हम के ये फाइव वर्डे कोड का अलग लिवरा � dr by dt equal to ds by dt given 40 pi अधा अंगड़ कोड़तो equal to 8 pi r into dr by dt दिने अगतों में dr by dt अंदा है dr by dt equal to यहलो दायो टो वेरू 40 pi by 8 pi r एन और नहर दाई pi by cancel आई मोगड़ेले 5 अंदा 5 pi r अंदो वेरियान dr by dt 5 by r अंदा so, equal to 3 and 3 is the type of 4 pi into r square into 5 by r. This is all very simple. dy by dt equal to 4 and 5 is equal to 20 pi into r and the type of r. dv by dt equal to 20 pi r. When radius equal to 5 is equal to 20 pi into 5 equal to 100 pi centimeter cube per second per second. Okay, that's the maximum. Now, if you type it, you can change the surface area and change the volume. You can change the volume. अरे स्फीयर मात्र लेटा क्यूबिस स्फीयर वो क्या ना कोड दर चोरी किया क्यूबिस स्फीयर ये नहीं ले ना वो इन्हें वोल्ट इतने चेंज होने दे सरफेस एरिया चोरी चेक काम सरफेस एरिया का वेट ऑफ चेंज तो आमने वो अंडर वो एडीस इन वेट ऑफ चेंज होते चेक काम हम कोई क्वेश्चन एक बार आगे ना चेंज होता � at what speed its edge is increasing when its edge equal to 7 cm? What do you think? dv by dt is 100 cm cube per second. If you look at the edge, that is dA by dt. That is the edge of 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 dA by dt. When the edge is equal to 7 cm. The edge is 7 cm. आदित्य एडिशन ने चेंज जाने का अंडरवर्ड करना है। एडिशन सेवन आगम वो एडिशन इंगेने रिग्रेसिंग और इंगेने परिदाव उन्हें रे तो दें दादे प्रेम का अंडरवर्ड करना है। ओके अब उस क्वेयर आने डीले क्यूब आने डीले ही ना द क्यूब। यस अदान ये एडिशन तो देशम इस आई दान मरियाले तमके। ओके 
അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഏക്ക് എ കിട്ടാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ബി ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വേണം അല്ലെ ഡി ടി ആണ് തന്നത് അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്തായി ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്നാവും കണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് ഡി എ ബൈ ഡി ടി കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ആണ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി വൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സൈഡ് സെവൻ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്ക് സെവൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര വരും വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ സൈഡിൻ്റെ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇത് മാക്സിമം ആയി നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ ചില വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയ അവനുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയാം എ സ്റ്റോൺ ഇസ് ഡോപ്പ് ഇൻ ടു എ ലേക്ക് ആൻഡ് ദി വേവ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ആസ് സർക്കിൾസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് then at what speed at what speed its enclosed area increasing at what rate its enclosed area increasing when radius equal to 8 cm adu mukkirulla oru question aanu adhaayathu oru tadagathilekku oru kallu ittappo namukku ariya kallu idumbo ingane circles ingane undavu circles pudiyathu undavalla ee circle ingane neengi neengi ivide ettuvanathu appo pudiyathu circle vera ivide undayittundu avadu ingittu varuvaanu appo ee circle sathyathil ivide thodangiyadaanu le യെസ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള സർക്കിൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതാ അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയാണ് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ എല്ലാ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അവർ തന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാം സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് തന്നത് റേഡിയസിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് തന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അറ്റ് വൺ സ്പീഡ് ഇറ്റ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വേവ് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഓർ സർക്കിൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അറ്റ് വൺ സ്പീഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ആകുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അറ്റ് വൺ സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താവും പൈ ഇൻറ്റു പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ലോ കോപ്പേഷൻ്റ് ആയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ സ്ക്വയർ അത് ടു ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഉണ്ടാവും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അറ്റ് വൺ സ്പീഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലോസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അത് വേഗം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ടു പൈ ഉണ്ട് റേഡിയസിന് ഞാൻ എയ്റ്റ് കൊടുക്കും ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ കിട്ടി എന്താണ് എൺപത് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ലാൻഡർ ഈസ് ലീനിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വാൾ Length of the ladder is 5 meter. Its bottom or its foot is pulled away from the wall along the ground at the rate of 2 cm per second. How fast its height is decreasing when the distance from the wall to the foot is 4 meter. Question Joe Chin Arthandana. ലാഡർ വരെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏണി എന്നൊക്കെ പറയും കോണി എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഇത് വാളാണ് കേട്ടോ അത് വാൾ വാൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാഡർ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നീളം
ആരോ പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന മെല്ലെ മെല്ലെ അവ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ വലിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരും ആ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നതിന്റെ തോത് എത്രയാണ് നാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ വട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഗ്രീസിംഗ് ദി ഹൈറ്റ് വെൻ വെൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വാൾ ടു ദി ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി ലാൻഡർ ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ മീറ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയാണോ വലിക്കണത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വാളിന്റെ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ വിഴാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയ മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിനെ ടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വലിക്കുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് അത് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഫോർ മീറ്റർ ആകുമ്പോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഫോർ മീറ്റർ നല്ല കേട്ടോ യെസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് എച്ച് നിർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിന് എച്ച് നിർക്കാം ഈ ഫോർ മീറ്റർ സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറഞ്ഞാണ് അതിപ്പോ എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എക്സ് ഇയാള് പിന്നെ ലാൻഡറിന്റെ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൾവേസ് അതിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല അതോട് എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഏരിയ അല്ല ചോദിച്ചത് സർപ്പസ് ഏരിയ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മോളിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ ബേസിക് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് പൈതകോറസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് എസ് സ്ക്വയർ യെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എത്രയാകുമ്പോ ഫോർ മീറ്റർ ആകുമ്പോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ആവുമ്പോ എക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ആവുമ്പോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്തായിരിക്കും പൈതകോറസ് ഇട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ദിസ് എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ത്രീ മീറ്റർ എക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എക്സ് എക്സ് കൊണ്ടത് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്താണ് യെസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയറിന് എന്താണ് സീറോ ടു എച്ച് ഇൻ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻഡ് അറിവേറ്റീവ് സീറോ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന കോൺസെന്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദിസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലുതാവുകയാണല്ലോ എക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോ എക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വലിക്കല്ലേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എച്ചിന് നമുക്ക് ഇയാൾ കൊടുക്കാം എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോ എച്ച് ത്രീ എക്സിന് ഫോർ കൊടുക്കാം എച്ചിന് ത്രീ കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ടു എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നാവും ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കട്ടായി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത് നമ്മൾ കുറയുന്ന കൂടുതലാണ് നിൽക്കട്ടെ ഹൈറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആവുമ്പോ എച്ച് ത്രീയും ആണ് അതും കൊടുക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എക്സ് ഫോർ ആണ് എച്ച് ത്രീ ആവുമ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എച്ച് ത്രീ
മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമാണ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ ടൈം സെക്കൻഡ് അതെ ഇത്രയും കിട്ടി ഈ മൈനസിന് അർത്ഥം എന്താണ് കുറയുന്നു എന്നാണ് ശരിയെന്നില്ല ഇതിങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കുറയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദി ഹൈറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് പിന്നെ പറയരുത് ഡിഗ്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യെസ് അതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കാര്യം എക്സസൈസിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബലൂൺ ഹാസ് എ വേരിയബിൾ ഡയമീറ്റർ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഫൈൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കണ്ടില്ലേ എക്സ് ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ല റേഡിയസ് അല്ല പക്ഷെ റേഡിയസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്കാം അപ്പൊ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് എനി വേരിയബിൾ ആണ് ആണ് എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ വേറെ കാര്യം കാരണം വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എക്സിലുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും റേഡിയസ് എന്നുണ്ടാവും ഇയാളുടെ പകുതി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ നമ്മൾ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം വോളിയത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ് ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോറിന്റെ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് വെറുതെ ഡിഫറൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അകത്ത് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മര്യാദക്ക് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ അകത്ത് നീ ഫോറും സിക്സ്റ്റി ഫോറും കട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ട്വന്റി സെവൻ ത്രീയും കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻ ആയി ടോട്ടൽ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ഉണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെയ്തില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആണ് ചോദ്യം എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സേ നമ്പർ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഈ സംഭവം കോമ്പോസൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ എക്സ് ക്യൂബ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കണം ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീനും ടു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട യൂണിറ്റ് ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ഇനി എക്സ് എത്രയാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വാല്യൂ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സസൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദി കോസ്റ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ
അപ്പൊ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സിന് ട്വൽവ് എടുക്കണം എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത് എനിവേ രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ തൽക്കാലം ലാഭം എന്ന് വിചാരിക്കാം ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് അതിന് അർത്ഥം ഇട ലാഭം എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡീലറെ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് ഡീലർ പിന്നെ കടയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ലാഭം അതിന് മാർജിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ഒരു ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ഒരു വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ചേഞ്ച് വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടാൽ മതി ഈ ചിലപ്പോൾ റവന്യൂ ആയിരിക്കും റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റവന്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ തരും മാർജിനൽ റവന്യൂ ചോദിക്കും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് എക്സിന് എത്രയാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന് ട്വൽവ് ആണ് എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ റവന്യൂ നോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സി ഡാഷ് എക്സാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർജിൻ ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് ട്വൽവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഈ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ റവന്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതായത് സി ഡാഷ് ട്വൽവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആണ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് എന്തിനായിരുന്നു റോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നോട്ട് വൺ അത് നോർമൽ ന്യൂമറിക്കൽ തിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയാണ് പക്ഷെ അത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നിയർ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂയോട് വളരെ അടുത്ത അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പണ്ട് അത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പല സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള തിയറികൾ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മുഴുവൻ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക എക്സിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എക്സിന് ടെൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോ അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ചേഞ്ച് വരുത്തി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആവും അതിനനുസരിച്ച് വൈയില് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് ഇനി വേറെ തിയറിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മാത്രം പറയാം പിന്നെ ഒരു പ്രൂഫിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി എക്സിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് വന്ന വൈയുടെ ചേഞ്ചിന് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ വേണ്ടത് എസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് അതാണല്ലോ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ചേ
ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ട് ട്രയങ്കിളും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സും ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏതായാലും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൈയുടെ ചേഞ്ച് ബൈ എക്സിന്റെ ചേഞ്ച് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ബൈ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം പറയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഫ്രം ബേസ് വാട്ട് ഇസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഈ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ സംഭവമാണ് ഡെൽറ്റ വൈ കല്ലി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ്റെ ഡെൽറ്റ എക്സ് പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കള്ളിയിലാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ചെയ്യും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയാ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാ പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ പേടിക്കണ്ട ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഈ തിയറിയുമായുള്ള കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുകയാണ് ഫൈൻഡ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി യൂസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ നോക്ക് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്ത് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ സെവൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് പ്രശ്നം എക്സിന് വന്ന ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷന് വൈ ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് നേരുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് നേരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി നയൻ അതാണ് എക്സ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എക്സിലേക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൂടി വൺ കൂടിയിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ആയതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ വൈ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നോക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണ്ട വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നോക്കാ ഇനി വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാലോ അതിനു മുമ്പ് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്താ ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം സെവൻ വൈക്ക് സെവൻ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇനി ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അതിന് ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതൂല റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ പിന്നെ ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ അപ്പൊ ഇനി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ മതി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്താ കാര്യം റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവനിലെ കുറച്ച് എന്തോ കൂടിയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കൂടിയ സാധനം ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആണ് ഇനി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് മാത്രല്ല എക്സ് ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് അത് വണ്ണു ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻ ടു വൺ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എസ് അതെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്
7.071. That is root 50. Approximate. Okay. 7.071. near right and approximate. Then approximation is the simple way to the way. Okay. Then Find the approximate value of root of 402. Root the approximate value of the derivatives you say. Then we can say root of root of root of root of root 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 402 For example, we have root of 2403. Then we have a perfect square right to the number. We have root of 2403. That is 49 something. Then we have 49 square right to 2401. Then we 2401 the concept in the number of questions. Like we have root of 402 equal to 20 plus delta y. Now, if we have a function, we have a function. Y equal to root x. Delta y is equal to dy by dx. Delta y equal to dy by dx into delta x. We are going to say that x is equal to 402 and 402. Then, what is the value of x? What is the value of x? What is the value of y equal to root x? 1 by 2 root x into delta x. 1 by 2 root 400 into 2. 2 into 1 by 2. Yes, so what is this number of 20 plus 1 by 20 and answer. Now, let's get 20.05. Approximate value. Okay, it's very simple. What is the root of 402 equal to 20 plus delta y? Delta y is going to be divided. Delta y is going to be divided by dy by dx into delta x. Y equal to function root x i y equal to root x i divided by x 1 by 2 root x and delta x is a code the letter sum x is a code of the letter sum of x is a code of the letter sum of x is a code of the letter sum of x is a code of the letter but I'm going to get the number of the you see that in the middle of the number 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 of the Three. That is delta x is 3. If you have minus 3, you can get out. If you have minus 3, you can get out. If you have a confusion, you can get out. If you have a confusion, you can get out. If you have a confusion, you can get out. If you have a confusion, you can get out. 1 by 2 root 900 into delta x3. Okay. 1 by 2 into 30 into 3. 1 by 20 and 1. 1 by 20. Okay. 30 minus 1 by 20 is 30 minus 0.05. 1 by 20 is 30 minus 0.05. 20 is approximately. 4 and angle 
റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോറും സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് വെറുതെ വിചാരിച്ചു വെക്കും അത് തെറ്റാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിനാണ് അതിന്റെ റൂട്ടാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടുയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനും ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലെ വണ്ണ് കുറവുള്ള അതിന്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ചെറുതാവും ആ എനിവേ അപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു സംഭവത്തെ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ ട്വന്റി സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന പോലെ സീറോ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നിന് രണ്ട് രണ്ടെന്ന് വരുമ്പോ നോക്ക് ടുക്ക് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റിക്ക് സീറോ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് മാറ്റേണ്ടി വരും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടിക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ട്വന്റിയുടെ അരുത് എന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്പർ ഇല്ല പക്ഷെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇതാ റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണെങ്കിലും റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള നമ്പർ ഇല്ല റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് പോയിന്റ് ടു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് കാണി കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ആ വാല്യൂ എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സിന്റെ റോട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വരും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ട ഉടനെ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഇതാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി വൈ കട്ട് റൂട്ട് എക്സ് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ആ കൂടുതൽ എന്താ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് രണ്ടും മേടയുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ ഇനി ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചേ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് എത്രയാണോ അത് കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോ വൺ ട്വന്റി ടു ബൈ വൺ ട്വന്റി ടു ബൈ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് മുകളിലും താഴത്തും ഒരിച്ച രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമില്ല സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ പാൻഡ് എത്രയാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് 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 സെവൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൂടെ ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അപ്രോക്സിമേഷൻ ചിലപ്പോ ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നെങ്
root of 60, uh, cubic root of 65 is 4 plus something delta y. If you function y equal to cubic root of x, you know, x raised to 1 by 3 am. Da. Now, delta y can do dy by dx into delta x when x is 64. I don't know if you have 64. It's good to delta x 1. 65 is 1. But dy by dx is n into x raised to n minus 1. x raised to n is n into x raised to n minus 1 into delta x. By all and all, 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3. That would be by x raised to 2 by 3 into delta x. Chedu of the 1 by 3. x and the 64 raised to 2 by 3. Into delta x and the 1. 64 raised to 2 by 3. That would be the same thing. 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 64 in the bracket is raised to 2 by 3. Ini ada bahagian kalkulator itu sendiri yang bercakap tentang situasi yang anda ingin. Jadi, orang orang yang tidak boleh ikut dengan anda boleh. Apa yang anda jadi anda 64 raised to 2 by 3 orang yang ada. Anda boleh ikut dengan anda. 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 Anda so 1 by 3 into 16 no other one, 1 by 48. 1 by 48. So this is 4 plus 1 by 48. That's all. 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 f of x equal to x cube x raised to 4 plus 3 x cube minus 5 x square plus 2. Find the approximate value of f of 2.01 using derivatives. Derivatives use either the f of 2.01 can do it. What do you think? 2.01 raised to 4 and 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 raised to 4 2 iron angle is very simple 2 raised to 4 plus 3 into 2 cube minus 5 into 2 square plus 2 then we have x 2 iron angle is better iron Ceriyero macam itu board dalam cerita itu anda ekseri, kadang dana 0.01. Apa dengan orang manusia kan? Ibu dia f of 2.01, y plus delta y ya. Ada, ni engkau lah f of 2 kan dia udah cerita, bini ada delta y yang dah bodoh. Delta y. Actually, y plus delta y equal to f of x plus delta x in the concept of another word another f of x plus delta x. I am saying that it is the mic and the dog. x in the 2 dog. Delta x in the 0.01 or the dog. f of 2.01 and i. y. y and the y equal to f of x. x and the 2. Y can f of 2 and the other. But then the y can f of 2.01 equal to f of 2 plus delta y. If you have a problem, you can't do this. 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 F of 2.01 equal to f of 2 plus delta y. F of 2 can do this. F of 2. 2 raised to 4. 16 plus 3 into 2 cube. 1 into 24. Minus 5 into 2 square. 5 into 2 square. Plus two. इतना वन्नो येरुवत रेंडो आमे twenty two. अलेक twenty two नो आमे टंडर. अब ये f of two twenty two plus delta y आना वाला है. तो delta y यंदा आगे टू डी कंची जाना हमारा dy by dx into delta x. delta by dy by dx इंदा y equal to function आता है. f of x आना ले y नो आरण अलेक याल आना ऐल्डर डेरिवेटिव डिवाइड बाय डी एक्स अंदा एक्स रेस्ट फॉर्म बदल फॉर एक्स क्यूब 
plus 3x cube into 3 into 3x square 9x square minus 5x square into the minus 10x square plus 2 into the 0 into delta x in the value x and the other take x into 2 order 4 into 2 cube 4 into 2 cube 32 4 into 2 cube 32 plus 9 into 2 square 94 36 minus 10 into 2 20 delta x and 0 0.01 is equal to Okay, and then 20 per 16 and 32 and 48 into 0 0.01. 48 into 0 0.01 is equal delta y. And then 0 0.48. 0 0.48. Then 22.48 and the value is equal. Okay, next topic is tangents and normals. Tangents and normals. In the tangent in the original, Karubagali could not do very good. Like, Patanga superdisan, tangents, circle on our departure. Among the tangent in the Novaria, ordinary geometry on a Cartesian coordinates around a like Arimaka D. Another above the legs, way axis land number, x way plane land of work another. A very Karavangan and diagram. The E point, suppose five in the little point. अपडेटला ने Tangent in the slope, tangent in the equation, normal in the slope, normal in the equation. E carrying the rule law. Yes. That's the wrong theorem in value theorem. This is tangent in the slope. That's dy by dx. Slope of tangents. That's dy by dx. Slope. What is the slope? What is the slope? M slope equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Y2 minus Y1, Y is change, X2 minus X1, X is change. One line Y equal to 5X plus 2, Y equal to MX plus 3, Y equal to MX plus C, slope of 5. Now, give me dy by dx, dy by dx, that is 5 into 1 plus 0, 5 and 9, that is what I mean, dy by dx is slope. Curve in a room, then a pile of slope. If you don't get a slope, if you don't get a slope, leave it a cherry wear and slope on a cherry. Upon the Muguva slope and end the orium, slope where they normally slope the orange and the bomb, but till the curve in a slope of tangents in the rain. Our curve we have four fix a four fix on the curve. F dash it's a soji pick another slope of tangents. That is dy by dx is the slope of tangents. That is the slope of tangents. That is the slope of tangents. Yes. Now, the slope of tangents for any curve f of x. For any curve, symbol i to array and formality is not equal. For any curve f of x, y equal to f of x. For any curve y equal to f of x, slope of tangents. Slope of tangents and angle, slope of tangent at x equal to 1, non angle 1 is tangent. For any curve f of x, slope of tangent is f dash x and angle dy by dx. Other minus like that. Slope of tangent f dash x and angle, 
സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ എന്തായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻസിന്റെ പവർ പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവന്റെ സ്ലോപ്പിന് നേരെ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കിൽ വരണമല്ലോ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ച കാര്യമാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ ഇനിയോ ഇനി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം നമ്പർ വാല്യൂ എയിൽ കുറെ ടാൻജൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ടാൻജൻ്റ് എ എന്ന എക്സ് എ ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സ് എ ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് നേരെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ടാൻജൻ്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡാഷ് എക്സിൽ എക്സിന് എ കൊടുത്താൽ മതി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് വേറെ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയ കാര്യമാണ് അല്ലെ എക്സ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ് എക്സിന് എ ആകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത് ആ എക്സ് ഇതിന്റെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടുന്ന അവിടെ എക്സിന് എ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയാൽ പത്ത് അപ്പോ എക്സിന് പത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും യെസ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റും നോർമലൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പും തന്നാൽ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും സ്ലോപ്പ് എം ഒ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡാറ്റ്സോ എന്തിനത് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ടാൻജൻ്റ് ഒരു സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ദാറ്റ്സോ അതുപോലെ നോർമലും ചെയ്യും അല്ലാതെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ Equation of tangent to any curve y equal to f of x is y minus y1 equal to f dash x into x minus x1 and the variant f dash x and slope. At x equal to y and the other variant is complicated. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying that students are going to be able to do that. I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do that. Yes. Now we're going to go to the questions. Okay, that is the question. Find this slope of tangent to the curve y equal to x square plus 3x at x equal to 9. y equal to x square plus 3x, x equal to 9. Now, we have to do the tangent and dial out the slope. Now, the answer is dy by dx. We have to do the dash x. 2x plus 3. Slope of tangent. slope of tangent at x equal to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം dy by equal to dy by dx at x equal to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f dash 9 തന്നെ ട്ടോ അത് രണ്ട് സിംബൾ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ yes s equal to 2 into 9 plus 3 18 plus 3 21 slope 21 ആണ് yes okay അടുത്ത क्वेश्चन find the slope of normal to the curve y equal to or f of x equal to sin x plus tan x at x equal to pi by 4 x equal to pi by 4 and sin x plus tan x are now complicated curve and that curve is in the curve is pi by 4 and the area is നോർമൽ ഇന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ കറവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടാൻജൻ്റ് അല്ല നോർമൽ നോർമൽ ഇന്റെ ഇയാളുടെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക വരച്ചത് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാലോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എക്സ് എന്താ കോസ് എക്സ് ടാൻ എക്സിന്റെ എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് 
slope of normal is minus 1 by f dash x at x equal to pi by 4 and other good good it is at x equal to pi by 4 is equal to minus 1 by f dash pi by 4 and the other the step of the minus 1 by cos pi by 4 plus c square pi by 4 minus 1 by cos pi by 4 and then 1 by root 2 1 by root 2 and cos by b4 and angle c cut in the reciprocal and then by c by b4 and the root 2. I have a square root 2 to square. So minus 1 by 1 by root 2 plus 2. So I get it minus 1 by 1 plus 2 root 2 by root 2. When now equal to minus root 2 by 1 plus 2 root 2. Okay, then slope of normal to this curve at x equal to pi by 4. Well, very simple. Now, the question find the equation of tangent to the curve f of x equal to x square minus 9x at x equal to 1. Okay. f of x equal to x square minus 9x at x equal to 1. x equal to 1 is the equation of tangent to the curve. Tangent is a line. Application of that line is the line. The 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 line is the The line is the line. The F dash x is equal to 2x minus 9. Slope of tangent at x equal to 1. F dash 1 minus 2 into 1 minus 9 minus 7. Slope of t. If you have a curve, x equal to 1 is equal to 1 plus tangent. And tangent is slope of t is equal to minus 7. In the end, there is a point. There is a point. There is a point. There is a point. There is a line. There is a point. There is a x. That is 1. Y is a point. This point is a point. Curve is a point. Curve is a point. Curve is a point. Curve is a point. X square minus 9x. Y is equal to. Or equal to. Or equal to. Or equal to x square minus 9x. That is the point e point. That is x1. Then y equal to e equation. 1 square minus 9 into 1. That is equal to 1 minus 9 equal to minus 8. Then we will see the point. This is 1, minus 8. Then we will see the geometrical point. So, we will do this. Point 1 minus 8 and slope minus 7. Equation of the tangent. Equation of tangent. Equation of tangent. Since the tangent is a straight line, equation is y minus y1 equal to m into x minus x1. y minus y1 and the minus 8 equal to m slope minus 7 into x minus x1 and the 1. y plus 8 equal to minus 7x plus 7. It is 7x plus y plus 1 equal to 0. Equation of tangent. What is simple? Equation of normal is simple. It is very simple. It is very simple. Slope is minus 1 by j. It is not the equation of normal. It is not the equation of normal. अबाराइटी at x equal to uh, to theta equal to pi by 4. At theta equal to pi by 4. Now, we have a question. This is a question. 
ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നത് തന്നെ പരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഇയാളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം തീറ്റ ആയത് കൊണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റയിൽ ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ നമ്പർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എ നമ്പർ ആണല്ലോ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സൈൻ തീറ്റ ക്യൂബ് ആണ് എക്സ് ക്യൂബ് പോലെ പറയാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ഥലത്ത് സൈൻ തീറ്റ ആണല്ലോ അയാളെ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോസ് തീറ്റ യെസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ അതുപോലെ പറഞ്ഞ എ ഇൻറ്റു ത്രീ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസിന്റെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ ഇനി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ഡിവൈൻ ബൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇയാളാണ് മുകളിൽ ഇട്ടോ ഇയാളും ഇയാളും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ത്രീ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പൊതുമുതലൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക എയും എയും ത്രീയും ത്രീ ഒക്കെ കട്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു കോസും ഇതിലൊരു കോസ് കട്ടാക്കി കളഞ്ഞു ഈ സൈനും ഇവിടെ ഒരു സൈന് കട്ടാക്കി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് കോസ് ബൈ സൈന് കോട്ട് തീറ്റ പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞ തീറ്റ ഐക്കല് ബൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് തീറ്റ ഐക്കൽ ബൈ ബൈ ഫോർ ഈസ് എന്ത് വരേണ്ടി വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത് തീറ്റ ഐക്കൽ ബൈ ബൈ ഫോർ തീറ്റ ഐക്കൽ എന്ന് തരാൻ കാരണം എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെറിവേ തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം തന്നതൊക്കെ തീറ്റയിലാണ് മൈനസ് കോട്ട് ഓഫ് ബൈ ബൈ ഫോർ കോട്ട് ബൈ ബൈ ഫോർ എന്താ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി കറവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വർ ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് ഓർ അറ്റ് വിച്ച് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് പാരൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഈ കറവ് ഈ കറവ് എങ്ങനെയോ ആണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എങ്ങനെയോ ആണ് അതില് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സോ ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ ആ പോയിന്റില് ടാൻജന്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോ ടാൻജന്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ ഇതിനർത്ഥം അതിന് മീനിങ് എന്താ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ഈസ് സീറോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞതിന് ആകെ ടോട്ടൽ അർത്ഥമുള്ളൂ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ അപ്പൊ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കറുവിലെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എക്സും വൈ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ത്രീ അല്ലെ എക്സ് ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണല്ലോ വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ ത്രീ ആയി വൈയും ത്രീ തന്നെ കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കിട്ടി സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കറവിലെ കറവിലെ ടാൻജൻ അതിലൊരു ടാൻജൻ ഉണ്ട് ആ ടാൻജന്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആയി വരുന്ന ഒരു ടാൻജന്റ് ഉള്ള ആ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ്
at which or at that point the tangent is y equal to x minus 11. In the part of the curve. Here the curve is the curve. Here the curve is the curve. Now, y equal to x minus 11 tangent i to y is the point. That is the point. Now, this tangent is the equation and y equal to x minus 11. This curve is the equation and the curve f of x equal to y, y equal to x cube minus 11x plus 5. You can see this point. Then we have to get the conditions. What is the tangent in the slope? y equal to mx plus c. Slope of tangent. Slope of tangent. Slope of tangent. y equal to mx plus c. We have to get the point. Compare either m equal to 1 and the utile, slope of tangent to 1 and the good under. But slope of tangent is a carbon expression I take in every hour, dy by dx. Adana would get the other one. Diva by dx on the barn yoga, either the diva by dx, yard the letter, yard the anagan shirin and one. She went to the good of the garage up one equal to one and I go. Pratishi garilla. Even number of contributors to the straight line and up. Divide by dx pin is related to the power of the other material now. Now, we have the equation solved by the amendment equal to all. We have the equation 3x square minus 11 x on the other one plus 0, 5 into 0. That's equal to 1. Now, 3x square on the other one, 12 on the other one. x square on the other one, 4 on the other one. x square of 4 on the other one. Now, we have two points on the other one. Plus or minus 2 x value either 2 or minus 2. Okay, so we will consider x equal to 2. x equal to 2 is equal to 2. y equal to 2. y equal to x minus 11. y equal to 2 minus 11. x equal to 2 equal to 2. x minus 11. x equal to 2 minus 11. minus 9. Yes, minus 9. That is why we will do this. x equal to 2. y equal to 2. X cube minus 11x plus 5. Let's do it. X cube 2 cube minus 11 into 2 plus 5. 5.5 minus 5. So, these two curves are in the line. The point is the point. The point is 2, minus 9. So, that is simple. The concept is taken. Let's go to the next question. Now, the question is the question. Find equations of all tangents having slope minus 1 to the curve y equal to 1 by x minus 1. y equal to 1 by x minus 1 on the curve. Suppose, what do you think? There are tangents. That tangents is the slope minus 1. Then, what do you think? Slope minus 1 is the tangent. Slope minus 1 is the tangent. Here, we have the equation. Jadi apa orang naik ini kalau rendah nak berdau, slope atau minus atau naik terlalu rendah, tangent sendiri rendah kan terdikat. Actually, mana ni y kalau di one by x minus mana graf ini ni mana? Terus perlu kita ambil, adik ini ni kan? Korsen kita minus mana ambil korsen yang itu balik ni tu. Okay, alam ini ni entah, anggot anggot itu balik ni tu. Kita mula pergi ke mana? Just to baris baris tu nolul, paraya mana ni tu? Yang dah ayam, ini adalah slope of tangent. Equal to minus one ada. Anggani ular tangent segala unde dili. Ada onno, rando, mono akan diari. Kom awakal ular equation segala unde dikira ana. Apa nama ular slope of tangent? Equation answer yang berada ana answer jadi ber slope of tangents. It is given minus one. Slope of tangents segala unde dikira ana expression ana. Alingil perwadi ana ana matter ana ana divide by dx. That is minus one. Ibaru ana muka y equal to x minus one raised to minus one itu beri ayam. Derivative itu kami ni. Abang x raised to n boleh faham. X raised to n itu mana? N into x raised to n minus one. X raised to n ni de derivative. Into x sendiri secara x minus one mana? Composite itu mana le? Abang ni derivative. X minus one derivative itu mana? One. Aduh, orang tak efektif ini dia. Equal to minus one. Abang ini minus one orang boleh lepas naow. Mana? Abang total ini adalah ti x minus one orang raised to minus two equal to one. And then 1 by x minus 1 square on 1. And then x minus 1 square equal to 1. x minus 1 square 1 on angle. 
x minus 1 equal to root of 1, that is plus or minus 1. 2 is equal to 1. x equal to 1 and x minus 1 equal to minus 1. x equal to 2 and x equal to 0. अब जीरो ये रूम टू बिलो ये एक संभव हम उन्नत स्लोप माइनस वन आये आये दर तिल टेंजेंस उन्नत ओके अब तो हम अपने पॉइंट्स का निर्णय करो आप पॉइंट्स का निर्णय करने वाला आते हैं टेंजेंस रंट स्तर तो उन्नत अब तो एक्सी के लिए टू वाले टेंजेंट तो उन्नत एक्सी के लिए जीरो वाले टेंजेंट Bola tangent sebab itu slope minus one nama ada. Ini dalam itu mana selesai tu. Apa ada dua tangent sendiri equation suraya. Bahagian itu tangent x equal to two slope minus one. Ah, enggan apa cara korang pun tidak slope minus one. Apa ada x equal to two anda. Y anda di kanan. Di karubin lagi ada yang lain. Karubin ni mana boleh di kanan. Apa karubin equation lebih dua tarikh mana mesti. Y equal to one by x minus one. और x के लिए तोड़ दल y two minus one. One by two minus one. One. x के लिए तो हम y के लिए one आना. अरे. अब equation of tangent के अंदर उड़ी जाओगे. तो x के लिए two हम y के लिए one नंगे लार जीर ना हम दिखेगा. रंग ने वाले करना हम लिया. Okay. x के लिए two हम वो y के लिए one by two minus one one. Slope के लिए two minus one. Already हम कोड लगा. Equation on the tangent on a low equation is y minus y1 equal to m into x minus x1. Equation. Equation of tangent is y minus y1 equal to m into x minus x1. y minus 1 equal to minus 1 into x minus 2. Shiri Aki on the ring and of minus x into x of plus y minus 1 and plus 2 into minus 3. Equal to zero. One tangent equation is that. In x equal to two, it is two. X equal to zero, it is two. X equal to zero, on angle, it is two. X equal to zero, but y equal to one by zero minus one. X minus one, that is two. C equal to minus one. Slope, that is slope minus one already. It is two. Equal to equation, that is two. Equation of tangent. Equation of tangent is tangent is a line. Y minus Y1 equal to M into X minus X1. Y plus 1 equal to minus X. Or Y plus X plus 1 equal to 0. Now, equations of the equations of tangents are Y plus X minus 3 equal to 0. And, and, and Y plus X plus 1 equal to 0. ओके अब इतने नहीं क्वेश्चन है लोगों नहीं हम अगर आठ तक क्वेश्चन लेके पहुंचा इधर वाले पराने कंसेप्ट वाले के बच्चा ने ना कहीं ना एक्सरे इसलिए बांके लगा क्वेश्चन का वन लड़े सिंपल आईटी चिया वन लड़े क्लियर आईटी चिया मतलब इन दरी लास्ट क्वेश्चन लेके पहुंचा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द the y coordinate of that point. लेकिन ये y का x क्यों बंद हमें slope और एक graph बंद है, लेकिन लोगों का रोबट बंद है। आदि ले एक tangent देंगे लेट ताली। आया आलोट का slope उम ये बढ़ता y coordinate उम equal आय रिको। आप ऐसे तिल वाले ना point दिगल कंट्रोल डी करो। Point दिगल अलिम point दिगल कंट्रोल डी करो। अब ऐसे नहीं चीज़ आना होगा तो हमको y कल्ट x की बंदे ग्राफ देंगे का आ रही है ना तो आना तो जाने इंगेने बारे चोवो रहेल ला अल्लाह यार क्यूबिक फंक्शन देंगे लो प्लस वन ना पढ़ी चीज़ संपूर्ण ही था आना यस अब इन दायलों ग्राफ के ना यार पढ़ जो अपने जिस्ट एक्सप्लेन जाए में डिग्री देंगे ना तो बारे करना आंसर ला कारिंग � y coordinate y coordinate is y in the term y slope of tangent is equal to y y is equal to y in this curve is equal to y coordinate is equal to x of all x coordinates is equal to y slope of tangent is equal to y dy by dx dy by dx is equal to 3x square 
That's equal to y. Y is what number? X cube. 3x square equal to x cube satisfies the points. That's the point. 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 3 at t. As the solution I recall, now the thing like 3 over the other end of the area. Where on x square and I'm going to go over. Away x cube minus no uh, minus 3 x square. x square la 3 x square on the way. Up equal to 0. Lay x cube minus 3 x square. What is 0? 0. x square on the bottom of the dog. X minus 3 equal to 0. You can have a x square equal to 0 and x minus 3 equal to 0. x equal to 0 x equal to 3. This is the actual solving. We will cut the x x and x. We will cut the x and x. We will cut the x and x. We will cut the x and x. Zero possibility in the number of the kita ipo. No, zero by zero form limits like a particular indeterminate form. I'm going to possibly tend to knock on my either zero suit up on open three into zero square zero zero cube zero zero equal to zero. Shiria on the actually under solution in the zero in three in under about zero in three on actually solutions, sir. Yes. Our points again, points, points, x equal to 0, y equal to 0 cube. x equal to 3, y and 3 cube, 27. Our points, 0, 0 and 3, 27. Yes, these are the points. In the order, a power under the theatre, examining the letter chain at the end, the Namadana chain noga, noga, nona carna mindy. GOG broke it in the very choke over a clear rate to come at zero zero in a particular than them. Then swing in a one that in a parana clear rate in a board. They would have tangent in the English American angle as in a slope of zero on out of the Y coordinate and the other zero on three twenty seven. One, two, three, three twenty seven. 327 level the tangent in the slope and the okay, other 27 I recall, and then the y coordinate in 27 I recall. And the parney in Arthur Polo, answer the market the very low, the very chaser, the Amadi, the paper and the market tangents and normals, the parian or other, the other shell like I remember the revision on a kilo. Okay, in the market at the class, under the top, rent to topics of our kid. Increasing and decreasing, maxima and minima. There are two different connections. We will do that in the next video. Okay.